നമസ്കാരം ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് യു എ യുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഹോപ്പ് പ്രോബ് നാളെ പുലർച്ചെ ഒന്ന് അൻപത്തി എട്ടിന് ചൊവ്വയിലേക്ക് കുതിക്കും ജപ്പാനിലെ താനേകാഷിമ ഐലൻഡിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടക്കുക അവിടുത്തെ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് രണ്ട് തവണ മാറ്റിവെച്ച വിക്ഷേപണമാണ് നാളെ പുലർച്ചെ നടക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹോപ്പ് ചൊവ്വയിലെത്തും ചൊവ്വയുടെ താഴ്ന്ന അന്തരീക്ഷം ചിത്രീകരിക്കുക വഴി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവുമാണ് ഹോപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായി യു എ ഇ ഭരണാധികാരികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജപ്പാനിലെ ശാസ്ത്ര സംഘവുമായി വീഡിയോ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും അബുദബി കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ സായുധ സേന ഉപ സർവ സൈന്യാധിപനുമായ ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തോം എന്നിവരാണ് ജപ്പാനിലെ സംഘവുമായി അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ദൗത്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആറു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെയാണ് അൽ അമൽ എന്ന ഹോപ്പ് പ്രോബിൻ്റെ വിജയക്കുതിപ്പിൻ്റെ വാർത്ത കേൾക്കാനായി യു എയിലെ സ്വദേശികളും വിദേശികളും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഷാർജയിൽ വ്യാജ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയ സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എട്ട് ഏഷ്യൻ സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണ നാണയം കാണിച്ച വ്യാജ സ്വർണ്ണ നാണയം വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് നിരവധി പേരിൽ നിന്നും പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് വിശ്വസനീയമായ വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത അനധികൃതമായ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സ്വർണമോ ആഭരണങ്ങളോ വാങ്ങരുത് എന്ന് ഷാർജ പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യു എ യിലെ മോളുകളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ നാളെ മുതൽ തുറക്കും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തനം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രവർത്തനം എന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ പ്രാർത്ഥനാ സൂക്തങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പായകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അൽഹോസൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അംഗശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അണുവിമുക്തമാക്കും ഓരോ സമയത്തെയും നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥനാ മുറികളും അണുവിമുക്തമാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ സമയം വരെ അടച്ചിടും എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും മാളുകളിലെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യു എ ഇയിൽ ശനിയാഴ്ച ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരിലാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് അൻപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരിലാണ് രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മരണസംഖ്യ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായും ഉയർന്നു നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ രോഗമുക്തരായി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് പേരാണ് ഇതുവരെ യു എ ഇയിൽ രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് പേർക്കാണ് രോഗം പുതുതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടായി രാജ്യത്ത് ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന തടിക്കടവ് വെളിയത്തുനാട് തോപ്പിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുബീരാനാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് എട്ട് ദിവസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളടക്കം പതിമൂന്ന് പേർ ക
അതേ സമയം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സാഹചര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമായി പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രികളടക്കം സജ്ജമാക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് യു എ യിൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിഴക്കൻ മധ്യദേശത്ത് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശും പൊടിക്കാറ്റടിക്കുകയും ചെയ്യും അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പവും വർദ്ധിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക ഹാദി എക്സ്പ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വസ്ത കേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഹാദി എക്സ്പ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ പണം അയക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പണത്തിന് കൂടുതൽ മൂല്യം അവർ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിട്ട് ഹാദി എക്സ്പ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാറിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഹാദി എക്സ്പ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് ടു സെവൻ നയൻ ടു ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പണം അയക്കുക പക്ഷേ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം കൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വസ്ത കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ആദ്യ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് ഉയർന്ന മൂല്യം തന്നെ നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമേതുമില്ല ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം